ะขออนุญาตแนะนำดรนิโคเซนะคะเป็นอาจารย์อาวุโสแล้วก็เป็นประธานนะคะสาขาวิชาอยู่ที่ Grimway Center for Cultural Material Conservation นะคะหรือเราอาจจะแปลศูนย์นี้เป็นชื่อภาษาไทยว่าศูนย์อนุรักษ์วัสดุทางวัฒนธรรมกริมเวนนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะ I, I will start my lecture I do hope it will only go for one hour but yeah. obviously it always takes longer with translations yeah maybe I can do like sort of summary you can say like yes like summaries to save time well, yes so I'll move first to my first slide as you can see here and here I show you different instances where conservation takes part. And I really am building on a lot of the concepts that Ajahn Shirapon shared with you today. Conservation is not just driven by the materials, the environment and degradation mechanisms, material science. It is really driven by people and society and different events that occur. ภาพนี้เนี่ยนะคะอาจารย์กำลังโชว์ให้เห็นสถานที่ที่มันเกิดการอนุรักษ์ขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์กำลังจะบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยงานอนุรักษ์เนี่ยค่ะมันมันเกิดขึ้นเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆเท่านั้นนะคะมันคือผู้คนค่ะที่เข้ามาทำงานด้วยกัน So sometimes when we have destruction of heritage and I know Shirapon showed so many examples to you. It can be very quick and immediate. So in the instance where you see the effects of an earthquake on cultural heritage, in this case, it was a church which has been totally damaged with all the cultural fabric inside. So that signifies a high risk situation and vulnerability. Then we have more um, high risk situations such as development of mold. As you see here, of a, a panel painting in the Philippines on the right, and the exposure to mold to that panel painting, and then you have cultural material existing in museums, like we he have here at the Bangkok Art and Cultural Center, and it being a much more f o r m a l i z e d official form of museums and heritage practice. อาจารย์นะคะพูดถึงว่าการที่มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยถูกทำลายมีรูปแบบอะไรบ้างอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เกิดการแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะคะน่าจะเป็นภาพทางซ้ายบนนะคะซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ทำลายสิ่งที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่เกิดเป็นความเสี่ยงในระดับสูงแล้วก็อ่อนไหวเปราะบางอย่างยิ่งนะคะหรือว่าตัวอย่างอย่างเช่นภาพที่2ทางด้านขวามือนะคะเป็นภาพของตัวจิตกรรมที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งอาจจะถูกทำลายโดยเชื้อราอะไรอย่างประมาณเป็นต้นนะคะ And I was really pleased by the survey which um, Oshana's team has undertaken where one of the biggest risks you could say to cultural heritage Is knowledge and skills, and on the side that you have in the bottom left is some training that um, I was involved in in Malaysia as well. So, training in these tropical environments is really important because there isn't necessarily the accessible knowledge to materials and degradation in tropical climates. และจากงานวิจัยของอาจารย์โอชนายเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะก็คือความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับความรู้แล้วก็ทักษะในการอนุรักษ์นะคะภาพทางซ้ายมือนะคะด้านล่างเนี่ยเป็นภาพการเทรนนิ่งในประเทศมาเลเซียเลยในประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งทําให้เห็นว่าซึ่งมันจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยนักอนุรักษ์ค่ะ So the, these, those images have sort of framed the context at which we're working. High relative humidity, so you know from Shirapon's lecture, that means faster degradation, high temperature, faster degradation. Lots of sudden rain, floods, water damage. So here the challenges are immense in terms of conservation and say my experiences. Coming from Melbourne, Victoria. Okay. Ah, 
จากภาพที่เห็นอันนี้นะคะก็เราก็จะเห็นว่าเราจะเห็นบริบทนะคะอย่างที่การบรรยายเมื่อเช้าได้กล่าวถึงไปแล้วนะคะว่าการที่มีความชื้นสูงหรืออุณหภูมิสูงเนี่ยทำให้เกิดการเสริมสภาพนะคะของงานศิลปกรรมได้ดีขึ้นรวมถึงฝนตกน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติจากอุทกภัยต่างๆค่ะ So to start what how do we approach all all of these issues these challenges Yes we have the environment but we also need to break it down into different parts of knowledge So today my lecture is going to focus more on the materials relating to paper and paintings conservation ประเด็นก็คือสิ่งที่เราต้องคิดก็คือเราเนี่ยค่ะจะเข้าถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอแบ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นเล็กๆซึ่งประเด็นของอาจารย์นะคะอาจารย์จะให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องวัสดุต่างๆค่ะ And I would just like to stress again it's not just the materials and the damage it's also a matter of who cares and how much do we care So, what values do we place on heritage to want it to last? And then also, what knowledge informs it? Is it conservation alone? Is it science? Is it anthropology? Is it art history? Is it curatorship? Is it environmental studies? Is it biological studies? And I can keep going on talking about many, many disciplines. But the key thing about conservation. Is that it is interdisciplinary and a very shared approach. ค่ะประเด็นก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัสดุแล้วก็เรื่องของความเสริมสภาพของวัสดุเท่านั้นนะคะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนดูแลสิ่งเหล่านี้เราต้องทํามากแค่ไหนด้วยวิธีการอะไรแล้วชุดความรู้อะไรที่เราจะต้องใช้นะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดความรู้ต่างๆมากมายจะเป็นชุดความรู้เรื่องการอนุรักษ์เลยชุดความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์ศิลปะหรือเปล่ามนุษยวิทยาหรือเปล่าชีววิทยาหรือเปล่านะคะประเด็นสําคัญก็คือทั้งหมดนี้มันจําเป็นจะต้องใช้สหวิทยาการนะคะในการทํางานเพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรมค่ะ And also there's a lot of hierarchies of knowledge. People saying that my knowledge is more important than someone else's. And being able to understand that everyone's knowledge is important, and there are sometimes gaps in knowledge, and sometimes not. And being able to evaluate that in context is a key aspect of conservation. แล้วมันมีประเด็นเรื่อง hierarchy of knowledge ค่ะซึ่งหมายความว่าเป็นลำดับชั้นของความรู้คนเรามักจะเรามักจะเถียงกันว่าความรู้ของใครคือความรู้ที่ดีที่สุดนะคะซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าความรู้ของทุกคนมีความสำคัญเท่าๆกันนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเอาความรู้ของใครมาใช้ตรงไหนให้ด้วยกันให้ได้ดีที่สุดค่ะ And also, there is a lot of lived experience of conservation. I find, particularly in Thailand, where people have really learnt from the ground up. And a, a lot of, I would say, research knowledge in conservation in tropical climates is not very well disseminated, published. But there's a lot of lived, embodied knowledge, which has come from experience. And so I refer now to the slide on the top right, which is basically, which is. Paintings Conservator Kwon Jit Litsiri, <laughs> who will be um, talking to you on Sunday, and Kwon Jit has really knows a lot about conservation in the tropics as a conservator through her, you know, is it 30 years you've been working, 40 years, <laughs> 30 years, her lived experience, and so there's a lot we can learn from, you know, practice and experience. แล้วก็จากประสบการณ์ในการศึกษาในกรณีของประเทศไทยนะคะจะพบว่ามันมีความรู้จากภายนอกของต่างมากมายแต่ความรู้ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่อยู่ในเนื้อตัวแล้วก็ประสบการณ์ที่มันอยู่กับคนนะคะโดยเฉพาะความรู้ของอาจารย์ what's the name I'm sorry ถ้าของคนจิตเล็กคนจิตอาจารย์นะคะใช่ค่ะซึ่งแต่ก็คือมีประสบการณ์20มากกว่า20ปีในการทําประเด็นเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวเราในวันถัดไปนะคะเราจะได้พบกับอาจารย์อาจารย์จำได้เปลี่ยนด้วยค่ะ So this is just a reminder that it is interdisciplinary. 
There's so many different ways to approach conservation. And everyone brings with their, their own experiences, their own skills, but also their own bias. Because you always favour the way you look at things and not others. But the key thing to conservation is to really partner with people and then to acknowledge what you don't know. เรามีวิธีการมากมายนะคะในการทำงานอนุรักษ์แล้วก็มีผู้คนที่มีความรู้ในวิทยาการที่หลากหลายที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกันกับคนอื่นแล้วก็การยอมรับว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วคนอื่นรู้อะไรค่ะ So also with conservation sometimes it can be seen as a bit of a, a silent pursuit something that happens behind doors so advocacy is a key thing, sharing as much as you know about conservation and then also showing it, the value, the meaning of conservation beyond just fixing an object but its broader meaning by, by amplifying that and then having very broad networks to um, do that. Uh, การที่อนุรักษ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การเก็บของเราว่ารวมถึงประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะคะก็คือการขยายเครือข่ายเน็ตเวิร์กในการทำงานร่วมกันค่ะ So conservation dialogues is always you know one of the first starting points and and the great thing about having so many people in the room is that all of you know things you know very differently and we can have a lot of that face-to-face -face exchange that we couldn't do so during COVID. And you know face-to-face -face exchanges are far more meaningful and far more real. And, and by sharing this knowledge, we can build new knowledge and, and directions to sort of take. ทำ face to face knowledge ก็คือเป็นความร่วมมือที่เราสามารถได้พบกันซึ่งจริงจริงนี้ face to face knowledge ก่อนหน้านี้ในช่วงโควิดเนี่ยก็อาจจะมีน้อยหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราสามารถกลับมามีการแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์แบบที่พบกันได้ค่ะ Often conservation starts with a problem and sometimes that problem is seen to be very negative um, Sometimes you can look at so many damages and, you, and then it can become really tiring when you see this damage, another damage, another damage that you don't know where to start. So having a very positive attitude about damage, I know it's a strange idea, um, is a, a good thing. And we can break through that through having dialogues with as many different people about conservation. ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับงานอนุรักษ์เนี่ยบางทีเราก็จะมองมันเป็นเรื่องในเชิงลบนะคะเพราะว่าการที่เราเจอความเสียหายครั้งแล้วครั้งแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นหน้าเหนื่อยหน้าท้อเหมือนกันอาจารย์ก็เลยจะบอกว่าเราสามารถมีทัศนคติในในเชิงบวกได้ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้โดยการที่เราก็เจอผู้คนอื่นๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทํางานด้วยการแลกเปลี่ยนกันค่ะ But often our research questions they they come from real life questions, real, real life problems. And through discussion, in this instance, uh, uh, some artist interviews we did in Malaysia with an artist who uses um, a, a type of paint, bitumen, to paint directly onto canvas and had some issues with that. And through, through discussion with the artist, then we could then develop the conservation research questions. แล้วก็บางครั้งเนี่ยค่ะประเด็นคําถามในการวิจัยเนี่ยมันก็มาจากชีวิตจริงแล้วก็อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างกรณีที่อาจารย์ได้ทํางานร่วมกับศิลปินในประเทศมาเลเซียค่ะเพื่ออภิปรายถึงวิธีการทํางานอนุรักษ์ร่วมกัน So through that initial discussion and this was at the National Gallery of Malaysia uh, a project on bitumen paint and on canvas was undertaken. And it always is important for conservation questions or research or any investigation to come from a real life situation. ค่ะอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงการทำงาน conservation research นะคะงานวิจัยเรื่องการนุรักษ์ในประเทศมาเลเซียซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับ
จิตกรรมบนแคนเวสไรสีสีน้ำมันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการวิจัยที่มาจากชีวิตจริงค่ะ real life situation But there's a lots of historical traditional examples of looking after heritage, so it's acknowledging these, and you you know these ones from Thailand traditional ways um, to look look after things. Just an example. Yeah. And you're a story of a story of a Thai. And a big thing that's coming up now with decolonization of knowledge. Is representation and ownership of that knowledge. So that's why it's so very important that Thailand owns the conservation research that they undertake, and then also directs it as well. In the case of Thailand, it's a case where the teacher will say that it's a case of decolonization of knowledge. It's a case of decolonization. เชิงอานิคมของความรู้นะคะแปลง่ายๆก็คือในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราทํางานวิจัยของเราเองนะคะซึ่งมันเป็นการแสดงภาพแทนของความรู้ของเราเองและเราเป็นเจ้าของความรู้เรื่องการอนุรักษ์ของเราเองค่ะ and that's why I'm, I, I I often feel <laughs> ambivalent as a an international guest speaker coming in to talk about conservation yeah. from not from my experience and But I also acknowledge too that there is widespread, you know, knowledge within the Thailand that really needs to be leveraged. And and so this is being shared with you, with Ajahn Chirapon and um, Sophie tomorrow, and then also Quantit. อาจารย์ก็เลยในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นนักวิจัยจากต่างชาตินะคะเพราะว่าจริงๆในประเทศไทยเนี่ยก็มีนักวิจัยคนที่ทำงานอนุรักษ์อยู่แล้วอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนเป็นแอมบิวเลนซ์นิดนึงที่เป็นหน่วยคนนอกเข้ามาทํางานแต่ว่าอาจารย์ก็ได้ทํางานกับหลายๆท่านนะคะที่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้พูดคุยถึงต่อไป But as one of my colleagues says to me um, from the Philippines, she says, but we're still in a very global world and we're still connected. And one way in which we can really develop um, conservation knowledge for tropical climates is by sharing experiences and having those dialogues. So I, I suppose, from my experience, having done a bit of research here many years ago and crossed paths with different people, I, I'm I'm presenting to you just my viewpoint on that. Okay. Uh, so, uh เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะคะของอาจารย์ซึ่งก็คือเป็นนักวิจัยในประเทศจากฟิลิปปินส์นะคะได้บอกว่าเนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยค่ะเราก็อยู่ในโลกของโลกาภิวัตน์นะทุกอย่างมันเชื่อมกันทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่เราจะพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ก็คือการร่วมแบ่งปันแล้วก็พัฒนาความรู้ร่วมกันซึ่งอันนี้เป็นเป็นมุมมองของอาจารย์นะคะที่เห็นว่าอันนี้คือวิธีการที่ดีค่ะ So now I'm going to try and go quite quickly. Through these slides, where I'm just showing you different types of knowledge, which informs conservation decisions. Because if we draw different different disciplines together, then we can understand what the artwork is about and its meaning, to work out what the next steps are for conservation decision making. ค่ะอันนี้อาจารย์จะเริ่มเข้าไปในเรื่องประเด็นถึงการทําการตัดสินใจในการทําอนุรักษ์นะคะโดยการใช้ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาด้วยกันค่ะ So there's artistic knowledge to understand you know how materials evolved over time what materials artists had access to uh, how did they learn about artistic practice who did they learn about were there networks of training available Um, here's an example of a painting from 1788. That's from the National Gallery in Bangkok. Uh, and knowing then that they were using many tempera painting on canvas, and how it was a mixture of Western inform imported painting techniques with traditional Thai painting techniques. อันนี้เราก็อาจารย์ก็จะเน้นถึงเรื่องความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะแล้วก็พัฒนาการในเชิงศูนย์ทรยศาสตร์ว่าผลงานศิลปะแต่ละเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นภาพจากกรุงเทพเองนะคะในปี1788ซึ่งมันจะมีการผสมผสานของเทคนิคหลายอย่างค่ะรวมถึงเทคนิคทางด้านตะวันตกด้วยนะคะ
And if we're, talking, we're looking at a, a painting, for example, at different time frames, what materials were available to artists at the time and how did they learn about painting practice? And we know that through art historical knowledge as well, knowing what art schools were around. And the ones highlighted there in yellow are the ones from Thailand where you had different art schools. อันนี้อาจารย์ก็กล่าวถึงว่าในแต่ละยุคสมัยเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาดูว่ามันมีวัสดุอะไรบ้างนะคะที่ที่มีอยู่ในช่
And then we can look at the works themselves and what, what can we learn from damage in terms of the way it's being cared for. So this particular painting by Fua, you can see the cracks and they're very uh, linear sort of cracks. I'm not sure whether you can see that, no. They're, they're very horizontal linear cracks. So that tells you that this painting was rolled at some stage. So it, there is the care of uh, artwork embedded in the type of damage that that artwork has. ซึ่งวิธีการเนี่ยเราอาจจะต้องดูที่ตัวงานด้วยนะคะตัวอย่างเช่นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างภาพนี้ว่ามันจะมีรอยแตกซึ่งเป็นแนวนอนนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากวิธีการที่เราดูแลงานศิลปะอันนี้ด้วยค่ะ And then surveying your collection sometimes we might start working on one object but that actually doesn't have a lot of purpose or advocacy. It's best to know uh, more of a, a holistic point of view and then to put forward the trend. So often we undertake collection surveys to start. แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการทำแบบสำรวจนะคะคอลเลกชันซึ่งอาจารย์ก็แนะนำให้ทำแบบโฮลิสติกค่ะก็คือแบบแบบองค์รวมซึ่งบางทีอาจจะมันอาจจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรโดยเฉพาะจดจงเป็นพิเศษ So now I'm going to get down to the materials and start deconstructing the different layers within a painting, and this will be the focus of our practical sessions. We'll be doing some decision making, and then we will be looking at different materials that are used within paintings and works of art, and then we'll be think looking at different damages. So if we think about a painting. It is a, a layered structure. It is not just one type of material. There's lots of different materials on top of each other. ในการที่เราดูตัวจิตกรรมนะคะเราจะต้อง deconstruct ก็คือแยกโครงสร้างมันแต่ละชิ้นในการตัดสินใจที่จะทำงานอนุรักษ์นะคะเพราะว่าจิตกรรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมองเป็นชั้นๆและแต่ละชั้นเนี่ยจะใช้วัสดุที่แตกต่างกันค่ะ And, they all, and each layer has different types of materials in them, and they will have a different purpose. So if we go from the top layer to the bottom, we have a varnish layer, a glazing layer, a ground layer, underdrawing, and then sizing layers. And then we might also have the canvas and the auxiliary support. Okay. Uh, เวลาเราดูนะคะเราก็เนื่องจากแต่ละชั้นเนี่ยมันทําจากวัสดุที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราอาจจะต้องดูจากชั้นบนลงมาข้างล่างนะคะชั้นแรกก็คือเป็นวานิชเลเยอร์ก็คือชั้นชักเงานะคะแล้วก็ชั้นที่2เป็นชั้นเคลือบชั้นที่3ก็คือชั้นรองพื้นค่ะชั้นที่4คือชั้น under drawing ในที่นี้มีใครทราบภาษาไทยของชั้นนี้ไหมคะแล้วก็ชั้นที่5นะคะเป็น sizing layer หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีชั้นที่เป็นชั้นซัพพอร์ตต่างๆวัสดุรองรับต่างๆค่ะ So uh, here's a, an example of a painting from National Gallery in Bangkok and here you can see it's very damaged and you might ask you know why is it so damaged like that why does it have such a hole in it so sometimes it's identifying the type of materials that are included in in that painting อันนี้นะคะก็เป็นภาพจาก National Gallery นะคะของของไทยซึ่งก็จะเห็นว่ามีความเสียหายอยู่นะคะซึ่งเราจะต้องมาดูว่ามันทำจากวัสดุอะไรวัสดุอะไรที่ที่เกิดความเสียหายขึ้นมาตรงนั้นนะคะ So in this case, you can see um, some analysis where we've identified it is a cotton canvas under the microscope. And cotton, we know with time, degrades much more quickly than other types of um, fibres. And so it becomes very brittle. So you have the brittle canvas layer in association with a layer above, which is a tempera type of material. And tempera also becomes quite brittle with time. Okay. Uh, อันนี้นะคะ
ข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าใบแล้วก็ข้างบนเป็นผ้าใบที่ทําจากผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยเป็นสีฝุ่นเทมเพราซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้รวดเร็ว And then if you have brittle materials exposed to a climate that it has a high relative humidity temperature and a whole lot of ranges from very hot to cooler and also high relative humidity changes as well it means that they will not be able to move around very well and they will well, they will crack as a consequence so often you see brittle materials producing these types of cracks ซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายสิ่งนี้ว่าคือ brittle ก็คือคล้ายๆกับเปราะง่ายนะคะเมื่อเจออุณหภูมิที่ทั้งร้อนแล้วก็ทั้งชื้นเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแตกได้ง่ายขึ้นนะคะ So the important thing is to have a stable environment and the other thing is to make sure your materials are also quite stable And though the configuration of those materials is dependent on, you know, the the characteristics of those materials. So cotton will often become brittle, whereas linen may not become as brittle. It will take longer for linen to actually degrade. But also we have a whole of different what we call stretches or strainers. And it's these outer frames which hold a canvas place, a canvas in place, a stretcher or a strainer, or sometimes called an auxiliary support. Okay. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นก็คือจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้าง stable ก็คือก่อให้เกิดความเสถียรนะคะรวมถึงตัววัสดุเองเนี่ยก็จะต้องเสถียรด้วยซึ่งวัสดุจะเสถียรหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัตถุวัสดุชิ้นนั้นๆด้วยตัวอย่างเช่นลินินเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะเสื่อมสภาพเมื่อเทียบกับผ้าฝ้ายนะคะโดยเฉพาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้วัสดุซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นโครงสร้างรองรับได้อีกเช่นตัวตัวกรอบนะคะที่อาจารย์ชี้ภาพเมื่อสักครู่หนึ่ง and if we can identify these types of materials it can tell you two things Oh, not actually many things, but I'll reduce it to two things. Uh, one, it has art historical meaning, and the other, the other one is what type of damage is going to occur if we construct um, artworks of those materials. สองสิ่งที่จริงๆแล้วมันสามารถบอกเราได้หลายหลายอย่างนะคะที่เราต้องดูแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวดิฉันจะขอลดลงเหลือสองอย่างอันอย่างแรกก็คือความหมายในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะก็คือเราจะดูว่าความเสียหายประเภทใดที่อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้บ้าง And he's just a, a bit of a, a summary of results. From looking at Southeast Asian paintings in 2005, and just trying to divide them up to see, you know, what, what are what's the the most common types of materials, and then once you know the materials, you can start comparing that to types of damage. So what we found here was that it is mainly cotton canvases which are used more frequently than, say, a linen canvas, which is half the amount. อันนี้เป็นบทสรุปนะคะของอการศึกษาซึ่งตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุที่ใช้บ่อยที่สุดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเราเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัสดุที่มักจะใช้เนี่ยก็คือเป็นผ้าใบที่ทำจากผ้าฝ้ายมากกว่าลินินนะคะ But we do know that cotton is quite vulnerable, and also insects li like to eat cellulose fibers. Uh, okay, I move on. The other thing that we can look at sometimes is understand. We often, when we're looking at a, a painting, we're wondering: is it how, how tight is it? Is it ten, what is its tension like? And we'll look at a few canvases later. And 
you know, what's considered to be too tight, too loose, and what is the, the perfect sort of balance? นอกจากนั้นเรายังดูที่ความตึงนะคะของภาพเราจะต้องดูว่ามันตึงไปไหมหรือว่ามันหลวมไปไหมแล้วเราต้องดูว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเป็นระดับความตึงที่พอดี So the role of a canvas support is it has to keep things stable So to do that it needs to be under what we call positive tension So it's kept in place, so it's not moving very much, but it can't be as tight as a drum, because if you make it really tight, where it's making that really echoing sound, it means that um, the paint may fall off. บทบาทของตัวผ้าใบที่ทำหน้าที่ support อยู่เนี่ยค่ะมันจะช่วยทำให้ภาพจิตกรรมเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ว่าเราก็จะต้องทำให้มันไม่ตึงมากจนถึงขนาดที่เหมือนกับกรองจนแบบส่งเสียงเอ็โคอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ภาพเนี่ยหลุดล่วงออกมาได้ง่าย So I know a, a practice amongst artists is sometimes to put water on the back of canvas because with water it tightens up the canvas but it's not really a, a good practice because often it will swell the cotton fibers And then make the first layers delaminate and come off. Okay. Uh, the thing that artists mark to do, okay, that that I see, that is, they may put water on the canvas, but in the actual practice, the thing that is not good, because it makes the canvas tighten up. Okay. 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 And then we can also look at the, the materials. In this case, this type of damage is very typical of a sizing layer. So that's applying a, a glue size layer on the first layer on top of the canvas. And this is very typical of an academic type of approach, like the Italian academic approach that was introduced to Thailand in, in the early 19th century. Do you get that? <laughs> yes. um, with, cam with a an academic practice of painting, and one that's typical of Italian, and, and also Italian, Italian, Italy, Italy, Italy. Okay. yeah. They would put a glue size layer onto their canvas. Glue size. Yeah, a glue, glue onto their canvas. And what happens with the glue in these humid tropical environments? It swells. It, it becomes. It swells, becomes bigger, and it means that it um, also dissolves and can come off. So this type of damage is quite common for glue size layers. แล้วก็อาจารย์นะคะก็แชร์ถึงวิธีการที่แบบอิตาเลียนที่เขาทำกันนะคะก็คือเขาใช้กาวทาเข้าไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกาวมันจะบวมค่ะแล้วในที่สุดมันก็จะหลุดออกมา And then we can look at different cracks as well. And when I see these types of curtain cracks, that's telling me it looks like it's a glue size layer, and also that it's been exposed from a very high relative humidity to a low relative humidity. เราก็อาจจะเกิดรอยแตกขึ้นมาด้วยนะคะในเลเยอร์ชั้นที่มีการทากาวค่ะเพราะว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากเวลาสภาพอากาศมีระดับความชื้นสูงมาเป็นระดับความชื้นต่ำ So because climate is such a, an issue here in in Thailand, we're often thinking about oh how do materials behave at you know high relative humidities and also high temperatures. And what we do find at high relative humidities with a, a canvas painting is that these are what we call um, Stress and strain curves. So stress being how much force, how tight something is, and then strain being how much something can move. And what we do have at high relative humidities is that a canvas support will be very, very tight, and tight. yeah, very tight and stressed. Okay. Ah, ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องปัจจัยเรื่องสภาพอากาศเป็นประเด็น
อย่างมากโดยเฉพาะในกรณีที่มีความชื้นแล้วก็มีอุณหภูมิที่มีความชื้นที่สูงแล้วก็มีอุณหภูมิที่สูงนะคะแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งตัวสปอร์ตที่เป็นผ้าใบที่มันมีแรงตึงนะคะสามารถเพิ่มขึ้นได้เยอะและในบางกรณีก็สามารถหลวมลงได้เช่นกัน So a question might be is how can we reduce the relative humidity so that doesn't occur or how can we create a microclimate around a painting to absorb that extra um, moisture คำถามก็คือเราจะสามารถลดความชื้นสัมผัสที่มีอยู่ในอากาศได้อย่างไรแล้วเราจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นไมโครคลายเมทหรือสภาพแวดล้อมที่มันจำเพาะให้กับงานศิลปะได้อย่างไรบ้าง So relative humidity being a big trigger point and here is just actually I'm not going to talk about this I'm going to go on yeah <laughs> and Again, our paint has different qualities and behaviors. But the first thing is understanding what is what are the materials, in order to then make the next step and diagnosis of what damage might occur and whether it's appropriate to use that material. ซึ่งความชื้นสัมพัสเนี่ยเป็นตัวทริกเกอร์หรือว่าเป็นตัวกระตุ้นการเสื่อมสภาพอย่างสําคัญทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าสีที่ทาลงไปเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเราก็คือจะต้องรู้ว่าวัสดุเหล่านั้นนะคือวัสดุอะไรด้วย So when when choosing paint they all have different behaviors and he's actually an artwork from a French artist from 2007 where he's painted out Different types of paint. So, as an artist, you you might go to the hardware shop and buy latex paint. And here is this is latex paint, and you can see how it's very drippy, and it would set quicker than say this one here, which is an artist oil paint. So you can't expect your latex paint to behave the same as an artist paint because they have different, very different qualities. ซึ่งสิ่งสําคัญก็คือเมื่อเราเลือกสีเราจะต้องเลือกสีที่เราจะต้องรู้ว่าสีนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรเช่นสีที่เราเรียกว่าสีเลเท็กใช่ไหมคะใช่ไหมคะเนี่ยอาจจะมีลักษณะหรือว่าคุณลักษณะที่แตกต่างจากสีของศิลปินเช่นอาจจะแห้งเร็วหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้คุณสมบัติของสีด้วย Now a, a big difference between your artist paint and your latex is that this one is very thick, very buttery, and that is basically because of the high pigment load and also inclusion of things like um, fillers, calcium carbonate. เหตุผลที่สีที่ศิลปินใช้เนี่ยอาจจะดีกว่าเพราะว่ามันมีความหนาแล้วก็ข้นแล้วก็มีเติมสารที่เป็นฟิลเลอร์ซึ่งเป็นฟิลเลอร์แคบเนตแคลเซียมแคบเนต Whereas our latex paint it doesn't have as much pigment and it's got a lot of other synthetic things in it which make it really flow and as it has more and more materials in it it's more likely to degrade quicker as well ในขณะที่สีที่เป็นสีเลเท็กซ์ที่ไม่ใช่สีของศิลปินเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีเม็ดสีที่เยอะมากนักแล้วก็เต็มไปด้วยสารสังเคราะห์ชนิดอื่นๆที่ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพได้รวดเร็วกว่าค่ะ So our oil paints will behave better because they have less materials and also they have a high pigment load and it's the high pigment load which makes the paint film Cure and also dry. Okay. ค่ะส่วนสีน้ํามันเนี่ยอาจจะเป็นสีอีกชนิดหนึ่งที่ดีเพราะว่ามี material ต่างๆที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยน้อยกว่าแล้วก็มีเม็ดสีที่เข้มข้นกว่าซึ่งแห้งไว
And in our practical, we will be looking at different types of materials. And there are aqueous ones, like water-based ones, and also non-water-based ones. And a lot of the aqueous ones are things like glues, gums, protein. So often artists would use egg tempera, casein, which is made from protein, milk, and then a lot of synthetics, like with our acrylics, and sometimes it was just water alone. อ่าส่วนสิ่งที่เรียกว่าบายเดอร์อันนี้ก็คือเป็นสื่อที่ใช้เอ่อผสมนะคะซึ่งมันจะมีทั้งประเภทที่เอ่อทําจากน้ําม
แล้วก็อ,อาจารย์เนี่ยพูดถึงศิลปกรเพนซึ่งคิดคนขึ้นมาซึ่งจะมีสารที่เรียกว่าไบโอไซด์อยู่มากซึ่งสามารถทำให้รับมือกับสภาพอากาศเขตร้อนของเมืองไทยได้ดีขึ้นด้วยค่ะ So it is interesting to think about imported materials and whether they're appropriate and also their formulation and whether it's able to deal with what you're demanding from those materials. So sometimes you might find on the reverse of works um, sort of colourman stamps and here are some examples of ones from the Philippines where you can get an idea of the origins of the art materials. Do you understand? Sometimes the, um, the company will stamp the back of the, the works and it means that you can get some art historical information mm -hmm. there. อันนี้ในกรณีของฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยค่ะพวกบริษัทต่างๆมันมีการสแตมป์เข้าไปหลังผลงานซึ่งหมายถึงว่าเราอาจจะสามารถรู้แบ็กกราวด์ค่ะว่าไอ้วัสดุแล้วก็สีพวกนี้มันมาจากที่ไหน So I've talked a, a little bit about materials. I'm sorry I can't go into it as deeply as I would like to. <laughs> But I think now is a good time for me to go through the practical sessions so we can get started on those. But does anyone have any questions about what I've talked about up till now? มีขอโทษด้วยนะคะที่อาจารย์ไม่สามารถไปได้ลึกมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงปฏิบัติแล้วนะคะแต่ว่าในระหว่างนี้มีใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอาจารย์กันไหมคะอ I think questions will come up when we're just having informal chats later ค่ะอาจจะมีคำถามในในภายหลังนะคะตอนที่เราไม่ได้อยู่ในบริบทที่เป็นทางการนี้อาจจะรอบรอบนี้ในช่วงที่มีเวิร์กช็อปก็ได้นะคะ So I did prepare some notes for you and our practical now starts from page 5 of these notes ดูที่โน้ตในหน้าที่5นะคะ And we're going to divide uh, there's there's three practicals basically and The first practical is on decision making, where we, we're trying to work out what to do in terms of conserva conservation intervention or treatment. We're going to divide it into three parts. The first part is the decision making, where we're trying to work out what to do in terms of conservation intervention or treatment. We're going to divide it into three parts. The first part is the decision making, where we're trying to work out what to do. Now there are many different decision-making models, but this is just one that's been developed um, from the Cologne Institute in Germany, and it applies to contemporary works of art. But I think it's relevant to basically all works of art because it just asks some set questions about the value of your artwork, and once the values are shared and agreed upon, then you can move forward to working out what the conservation Um, options would be. เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลในการตัดสินใจเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ว่าแบบที่อาจารย์เลือกมาเนี่ยเป็นโมเดลที่มาจาก Cologne Institute นะคะประเทศเยอรมนีซึ่งโมเดลอันนี้จะนำไปสู่ให้เราเนี่ยประเมินว่า value หรือว่าคุณค่าของผลงานศิลปะที่เรากำลังจะอนุรักษ์เนี่ยมีอะไรบ้างและเราจะทำอะไรต่อไปในขั้นตอนการอนุรักษ์ค่ะ So we will break up into groups and then on page 6 of your notes there are these different steps of questions which we will ask within the group 
And each group will have a painting to work on and the idea is for you to collectively work out what's important about the work, what's the purpose of conservation and what do you think needs to be done. Uh, เป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับภาพเอ่อภาพศิลปะเข้าจิตกรรมนะคะไปทํางานด้วยสิ่งที่เราจะต้อง